웹스퀘어 퀵하이드입니다. 체크 콤보 박스 컴포넌트에서 특정 선택 항목을 숨기는 방법을 알아보겠습니다. 즉, 총 6개의 선택 항목이 있을 경우 3개의 항목만 목록에 표시하고 특정 조건을 만족하는 나머지 항목을 목록에 표시하지 않을 수 있습니다. 비집을 컬럼 속성 값으로 숨김 여부를 판단할 기준 컬럼을 비집을 컬럼 펄스 밸류는 숨기기 위한 조건 값을 지정합니다. set 비집을 컬럼 함수는 특정 항목을 동적으로 숨길 수 있습니다. 체크 콤보 박스입니다. 디자인 탭에서 체크 콤보 박스를 선택한 후 아이디를 지정하십시오. 콤보 원으로 정의하겠습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 체크 콤보 박스를 더블 클릭합니다. 바인드 아이템 셋을 선택한 후 로드셋으로 바인딩할 데이터 리스트를 선택하고 라벨과 밸류로 사용할 데이터 리스트의 컬럼들을 지정합니다. 바인딩한 데이터 리스트 1을 살펴보겠습니다. 네임, 밸류, 타입 컬럼이 있습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 데이터 리스트 1의 네임 컬럼의 모든 데이터가 선택 항목으로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 디자인 뷰에서 체크 콤보 박스를 선택합니다. 속성 탭에서 비지블 컬럼 속성 값은 타입으로, 비지블 컬럼 펄스 밸류 속성 값은 오버시즈로 설정하고 저장합니다. 타입 컬럼 값이 오버시즈인 데이터는 선택 항목 목록에 표시하지 않고 숨기기 위함입니다. 화면을 다시 로딩하면 타입이 오버시즈인 항목은 목록에 표시되지 않습니다. 다시 프라퍼티 속성 탭으로 돌아와 비지블 컬럼 속성 값과 비지블 컬럼 펄스 밸류 속성 값을 지우겠습니다. 체크 콤보 박스 옆에 트리거 버튼을 우클릭한 후 온클릭 이벤트를 추가합니다. 동적으로 선택 항목을 숨겨보겠습니다. set 비지블 컬럼 함수를 이용하여 타입이 오버시즈인 항목을 숨기는 코드를 추가하고 저장합니다. 화면을 로딩합니다. 초기에는 모든 항목이 표시되지만 우측의 트리거 버튼을 클릭하면 타입이 오버시즈인 항목은 표시되지 않습니다. 이 기능은 오토 컴플릭, 체크 박스, 체크 콤보 박스, 레디오, 그리고 셀렉트 박스에서 사용할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵 가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.